USB 충전할 수가 있습니다. 브라티슬라바에 도착했습니다. 여기 버스 터미널인데 쇼핑몰이랑 연결이 되어 있습니다. 이제 10시 15분? 1월 1일이라고요. 반하는 가게들이 좀 있습니다. 여기 티켓 종류가 엄청 많습니다. 30분, 60분, 90분, 그 다음, 음, 이게 움직일 수 있는 범위라 그래야 되나? 그 존이 따로 정해져 있어서, 시내만 갈수 있는 거랑, 시내 버, 버, 시내를 벗어나서 갈수 있는 것까지, 다양하게 있습니다. 터미널 밖으로 나오긴 했는데, 너무 썰렁합니다. 티켓은 어플이 더 싼데, 오프이 잘안 돼서 일단 샀습니다. 30분짜리 티켓. 이걸로 이제 버스 타면은 이 시작 시간을 찍어야 됩니다. 자전거 같네요. 색깔이 되게 이쁩니다. 거리가 엄청 깨끗하고 사람이 적어서 그런지 더 다니는 게 좋네요. 누가 성 마르틴 대성당. 프라하랑 빈이랑 비교해보면 프라하랑 빈이 좀더 고급적인? 더큰 성들이 많고 그런데 여긴 조금 더 소박한 느낌 다리가 올림픽 대교랑 좀 닮았네요 차가 많지 않아서 공기가 좀 깨끗합니다 브라티슬라바 성입니다 여기 올라오니까 이게 형체가 좋네요 근데 이 여기가 시내가 되게 작아요 그래서 방역수기를 투명할 것 같습니다 동유럽에서는 이렇게 개가 많아요 고양이 한 번도 못 봤네요 체코, 오스트리아, 슬로바키아 고양이 한 번은 못 봤어요. 프라티슬라바 성입니다. 여기가 오스트리아와 슬로바키아를 흐르는 도나우강입니다. 성 안으로 왔습니다. 
잘안 떨어졌어. 영상인데 손가락이 슬로바키아에도 고양이 카페가 있었습니다. 여기도 안열줄 알았는데 여기 열었습니다. 거울을 컨셉으로 한 방이네요. 와. 거울에 있는 게좀더커 보이고 모양도 잘 보였어. 저건 내놓는데 저건 동그랗고. 그리고 이 예, 문이 되게 특이한데 여기 하나씩 다 각인 것 같습니다. 이 슬로바키아만의 분위기가 되게 좋네요. 약간. 아담하면서도 깔끔한 국민은행이 있습니다 슬로바키아 국민은행 KGB 여기가 미칼스카 브라나입니다. 1300년대 지은 곳이네요. 여기가 전체적으로 크지가 않아요. 길이나 이런 건물들이. 그래서 더 매력적인 것 같습니다. 여기까지 여기가 제일 번화 같네요. 슬로바키아 가서 가장 사람이 많은 곳인 것 같습니다. 와, 꿀 양초인가? 꿀 향이 나는 양초 같습니다. 꿀향 양초는 처음 들어봤네. 
시청자가 두 시청자. 여기가 착한 나치스라고 하네. 사람들이 엄청 찍고 있습니다. 뭔가 스토리를 모르니까 저도 잘 모르겠습니다. 욕기 같네요. 슈밀이라 그래서 예상 라더시 동상. 하수도 작업 노동자의 청봉사. 기념 품샵입니다. 피셔맨 게이트라고 구글 맵에 나왔네요. 어제 여기서 신년 파티 한것 같습니다. 광장이라서. 교, 교회입니다. 오스트리아도 그렇고 이렇게 지하에 약간 지하처럼 화장실을 만들어 놨어요. 이렇게 포장마차가 이렇게 이어져 있습니다. 아직 이른 시간이라 많은 가게들이 영원 아닙니다. 아까부터 이렇게 대포 소리가 자꾸 나서 전쟁 난줄 알았어요. 지금 왜 이런 소리가 나는지 모르겠습니다. 쪽에 사람들이 모여 있습니다. 유람선이 엄청 크네요. 아까 그 소리 유람선에서 낸것 같은데요? 이런 케이크가 케이크가 많습니다. 김치? 크리스마스 김치? 덴마크 작가 한스 크리스티안 안데르센입니다. 슬로바키의 슈퍼에 들어왔습니다. 3유로. 사과 킬로당 3유로. 비상하죠. 가 2.5유로입니다. 비싼데? 바나나 초콜릿. 감자칩도 넣고. 거의 가격 포를 보다가 좀 특이한 게. 옆에 수업백이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 되게 비쌉니다. 1 유로, 1 2 유로. 되게 비싼데. 군맘 장수가 있네요. 그스테이너, 그스테이너, 그스테이너. 와. 안녕하라, 왜 무마로지 마로니. 색깔이 되게 예쁩니다. 체리 술집.
이게 뭔지는 잘 모르겠지만 특이한 게 있습니다. 가문 같은 건가? 성주? 조금 더 지어보겠습니다. 여기 커피 맛집인가 봐요. 이 조그만 리어카 같은 거에 어 근데 지금 커피 향이 엄청 좋습니다. 음, 진한 커피 향이 납니다. 목이 좀 길어서 좀 이상하네요. 율리우스 사틴스키라는 유명한 코미디언 2002년에 있었는데 우리의 거리에는 자유가 있다라는 뜻이라고 합니다. 한번이가 스로바키 언어 두 번째가 헝가리어 세 번째가 독일어 신기하네요. 여기 귀를 기울이고 있는데 귀를 또 가리키고 있어요. 여기는 양조장입니다. 